Mimi nilijipata kwa hiyo hali ya utukutu. Nilikuwa mtukutu sana. Ni kama naongozwa na mapepo. Sijui kama unanielewa. Yaani shika na mtoto unachukai vinaangalia. Huyu kweli ni wetu. Huyu kweli so ile utukutu ilikuwa inatuma hata siende shule. So hapo kufika class so, class 2 hapo nilianza kusumbua. Nikasumbua nikawa naenda shule na toroka. Najipata siende shule. Wengine tukienda shule mimi na hepa. Narudi sasa hapo wengine wakifanya nini? Wakitokea shule. But nilikuwa mrefu sana. Ule mtu aliyepuka kuhepa hapo ni mwenye hiyo kanyumba ndio alitorokanga. Sisi wengine wote watatu tulishikia ngo pale. Wameshikwa kuwa first accused, second accused, I mean third accused. Faili yangu nisha andikiwa mada. Tuliua. Sasa tumeshakuwa tumeua tukua ngapi lakini wa jamani waliua walikuwa ngapi? Sasa tumeua tukua tatu. Wakati tu walitoka hivi kuingia gari. Sikiwezi kuambia zile ngo za raia nilitoanga aje na makofi toa 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 unaleta uraia yako hapa toa toa ni unatosho kila kitu nikatosho kila kitu mpaka kila kitu mpaka boxer nikatolewa nikapatia ufunguru nikavaa zile nguo zenye nilikuwa nazo zikaeko kwa kabag ikafungwa alafu inaandiko jina nende narusho kwa store uh, justos na furahia sana mwanzo kwa kunikaribisha Na pia kwa wale wanijui, wajai nisikia ama wakaniona na julikana kama Joseph Moriaso kuyo. Kwetu ni upandu wa Narok. Narok North, nyo wanajua upandu wa Narok, Narok North. E, mimi ni mtoto wa pili, ama wanaumu wa pili kwa nyumba yetu. Tumezalio tukua waine. E, nilelewa upande huo wa Narok, huko umasaini, tukatulia tulia. Lakini wajua wakatu wetu, wakatu likuwa tunanda kuguro, tulikuwa tulipata moi ndi wako kwa kiti. So wakatu huo shule, haikuwa aiko inatiliwa manani sana so mtoto asome asisome hiyo ni yake na jukumu ya mzazi wake so mimi nilijipata kwa hiyo hali nimesoma nasari vizuri nikaingia class 1 lakini kwenda kufika class 2 hapo ndio naoma ilitokea anga sasa nikawa niko na unajua kila nyumba mimi huwa nasema kila nyumba hata tuseme ukuwa baba ukuwa mama ukuwa nyumba wakati unaangalia watoto wako kila mtu hii kuwa na karakta tofauti tofauti. Ni damu moja, ni baba moja, ni mama moja, lakini kila mtu anatabia yake tofauti. So, uli, unapata, mimi nilijipata kwa hiyo hali ya utukutu. Nilikuwa mtukutu sana. So, ile utukutu ilikuwa inatuma hata siende shule. So, hapo kufika class, class 2, hapo nilianza kusumbua. Nika sumbua, nikawa naenda shule, natoroka, najipata siende shule. Wengine tukienda shule, mimi na hepa, narudi usasa hapa wengine wakifanya nini? Wakitokea shule, but nilikuwa mwerefu sana. Utukutu wenye nikuwa nayo, wengine wakuwa shule. Tuseme kama wewe tuko age, metama tuko darasa moja, ama ukoloa. Na najua kwenye na kwenye ni karibu, tuseme ama ni jirani ya kwetu. Sikuwenye mumeenda shule, mimi ujinakuja kwenye. Ocha, uko ushago, ushago, wazazi wa bebangi funguo. Wanendanga wanaeka mahali, ndio fulani ya kitokea shule. Akuja fanya nini? So mimi ni kitokenda na wewe sande church. Ni kuja ni yone malu metuwa funguo. Ujio hiyo wiki ni nini na kuja kuakitia. <laughs> So, nikuwa nafanya hivyo, nikikuja, nikinge kwa njumba ya kina msee, nikinge tuseme kama huku, alasa mimi sikuwa na iba. Sikuwa na chukua tunenda nao, nikingia, nipate sikali, nipate maziwe, nifanya ni na kisha gas, ah, tuna kisha gas, na eka kuni, na pika kachai hapo. Utatoka shule mkuje mjiulize, huku nani ya likuwa, kutapata chai, iko hapo ni mwabakishia, kama kuna tukuchakula nilipika, iko hapo ni mwabakishia. So, niliendelea na hiyo utukutu. So, ikafika mahali, eh, situ nikuwa nalelewa na nyanya yetu. My mama naenda hustle taoju ni single mother. So akienda hustle, alikuwa nakuja kumushu wa wiki, ama unapata anatulia tulia, anatuma chakula, ama sa zingine unapata tukifunga shule, sisi tunenda wapi? Tunenda mahali yako town. So juhuko ndio ya nafanya hustle. So nikawa naenda town, nikienda town, najipata naenda. So nikazo ya nga mama, nikifika town, ananifuku, juhusa mimi na bambo na town sana. Juhu kukona wandizi. Yani kukona njaro kuliko ocha. Unajua ocha ni njini na boma enyo. <laughs> na vitu za shamba. So, nikawa na sumbule na hiyo kitu sana. Natoroka, naenda tau, narudi, natoroka, naenda tau. So, ilifika nga mahali, nikaanza sa kukuwa kama chokora. Natoka home, badala niende kwa maa, naingia kwa street direct. Badala niingia kwa maa, naingia kwa street direct. So, kuna time ilifika nga 2 or 4. 2 or 3, before ilifika 2 or 4. My mama likuwa meteseka. So, ilifika nga mahali, akatafta ya sister yake. Haka muambia, my sister nikona huu mtoto wangu fulana fulani na hame kuwa kinisumbua sana. Sijui kama aneza mulete mahali huko, at least asishikane na hawa tuto ingine wako, tuone kama aneza kafanya nini, juhu kuwa menishinda. Nilikuwa bani nimepeleko kwa sister yake mwingine bado, huko ni kanishinda. So, haka muambia, uneza fanya nini, uneza mulete huko. So, hapo nime grow grow, nikona 14 years. So, nimekuwa mku, nimekuwa mkubwa nikapeleko. Ni mali panaito olokurto huko kwetu naru. So, kuenda huko, nikena nikasoma, hata siku soma bede, siku soma hata siku ingia shule. Nilipeleko sikia kwanza, sikia pili, mi nika ingia kwa, kwa senda. 
So kunyele tao, unajua pia kuwa mzazi, ule ni si mtoto wa sister yako. Uwezi mpiga, asiende kuambia sister yako, uliko unafanya nini, unamtesa. So, pia uko niko free. So, sada ni uko free vibaya kuliko wabi, kuliko nyumbani. So, kuko uko lukurto uma two or three, nikawa natokea senda. Nikawa, ile tabio sisa hao, kila kitu ni kukua unakua. Usipo, usipo ikata, we jue tena ikifanya nini, ikikuanga. So, awa itoto wa uyu andiangu wa kienda shule, mimi siendi. Wanaenda na hepa. So ikafanga mali mezoe hiyo kuwepa na jipata na lala hata inje karibu one week, sirudi home, nafanya nini, nisha wanza kuwa muizi kwa ile senda. So na kumbuka nga siku mwaja, nikuwa na chotanga hizi maji. Hizo time ukilete sijui mitungitano, unalipua, sijui ni 20 bob, ama ni 10 bob. Jisi mbali, unaenda tu unachotelea, ukichotelea, unapata ile 10 bob, hizo time. So siku mwaja, nilifanya nga blanda na nilifanya nga my mama kani kujia kutoa huko kwa andiangu. So ilikuwa nga nikiingia mahali, Na kuja ni kikuletea wesi ni mtu wa hoteli ni mekuletea maji. Nita piga usororaji kwa hiyo ni utathania mini mtu wa safi. Na kakwanda na juu imu lango inafunga hango waje. Hii dirisha iko waje. So, kuna siku ni lijipata nga ni mengia kwa hoteli ya mze fulani. Ambapo ni hizi dirisha, hizi zambao za kufunguliwa alafu zinafungwa. So, hizo dirisha za ucha ucha zilikuwa zinapigiliwa mishumari. Upata mishumari mingi. Upata mishumari. So, ukikuja na panga, uingizia po gonge gonge hivi. <laughs> <laughs> zote zina kujanga zikuwa zimefanya nini? Zimeshuka zote. Hizo mishumari zote zina kujanga zikuwa zimeanguka. Sawa kuna mzee mwenye hiyo hoteli, alikuanga, unajua unapata nga tu mtutuwa meka kwa nyumba na kwasa usingizia na mba, ah, wachata nitoke toke inje, nipigia pigia rao. Sawa siku ya kipigia pigia rao, ndia kajambia, ah, wachata niende kwa hoteli yangu. So alikujanga, haka nipata wapi? Haka nipata kwa hoteli. Nimejifungia. Nimeingia na dirisha za niko, miya na nini, unadhania niko wapi? Niko kwa kiti huko nimeka, nika chai, <laughs> <laughs> ni kachai kana chemuka, nifanya nini? Ni kunywe. So, mi ni kaskuma. Haka ingia, haka nipata. Kunipata, haka nishika. Hala nijua, hala nijua vizuri sana. Haka nijua, nini mina kusumbu? So, ikawa ni kelele. Haka nitania kaita ama besto wanu wa zaiwa ingine wa majirani waka waka kama. Mina kwa mbile kichapo nilipigwa, ni kama ya mtu mzima. So, nilipigangwa, ule andiangu ilibidi ya pigia maimama kamuambia. Kujia mtoto wako kwa sababu huku, ile tabia naendelea nayo. Huku atawawa na unajua masai. Masai unajua ajui kukugonga. Ati kukugonga kidogo. Anajua kukugonga. So, my mama kapigio simu. Akambiwa. Akambiwa. Fanya hivi. Uwe changa mkia mtoto wako. Hizo hizo time diyo mazizi ma. Sikulikuwa na hizi ma boo. Hizi za. Ilea kweka makobole. Mashilingi shilingi. So, akapigio na akafanya nini. Haka nikujia. Kunikujia tukarudi naro. E, utaki shule nini nini. Nikarudisho ushago. Kurudi ushago siku ka. Nikarudi tena town. Kurudi town nika ingia kwa street. Mi sasa sikurudi home. Nika kuwa niko kwa street. Kazi yangu niko vuta gam. Nika anza hiyo kazi ya kuanda oso oso. Ango ni baie. Ni baie chai. Ni baie hii. So hika fanga maali my mom. Haka anza tata kunitafuta. Kunitafuta. Anantafuta. But anaya naomba advice kwa wasi. So my mom. Hiyo to the more tuona piga ngara hondi. Siku mwaja wakapata na mama rafiki yake. Haka my mom haka share story yangu kwa kaka. Mambia mi niko na mtoto wangu. Na niki muangalia si mjinga shule lakini ni mtu kutu sijui mimi naweza nikamsaidia ule mama kamwambia pana unashinda wenye utamsaidia kuna shule watu wao fanya nini watoto huu pelekwa na wakati utapeleka huko watoto huwa wanaenda wanafanya nini wana change unaweza peleka mgani unaweza peleka huyu lakini wakati utampeleka huko lazima awe na nini na makosa kwa sababu obvious atafungwa kotini ndio aweze kupeleka wapi achukulie tu akampeleka huko so my mama kashinda atafanya nini mimi nitafutiwa makosa ngo Ame bambika mpaya. Asha sikia kuna mali umutu waneza akaenda. Aka bambika alijia watafanya kila kitu ya nyataweza. Ili nifanya nini? Niweze kufika. So mimi nisha rudisho nyumbani. Hata ilikuwa ni kama two days hivi ni karudi home. Ni katulia. Kwa nimetulia hapo, hiyo siku ya pili ya tatu akakamu. Kukama hali ya mkama pema wakaniambia fulani usiende mahali. Leo ah, hali ya mkama pema kwanza kuwa minita muizi. He, umenibia. He, ni kama ambia mamu. He, hata kama mimi uiba lakini leo sijafanya nini? Sija, apana, apa Kulikuwa na pesa lakini umefanya nini? Umechukua. Usitoke hapa. Iyo pesa utaifanya leo kazi wapi? Kumbe ni makosa kunitaftia. Ili ni shikuwa nifanya nini? Niende ndani. So mimi ni kwa hapo ni lunch time. Nikekeo mchele moja mingi hapo na nikekeo na maziwa. Mtego. Mimi ni kakula maema mchua. Mimi ni kwa hata sina mbio. Hata kili ya tisijia tiki ya noma nini. Hata sina juni mwane mpele. Izo time watu walikuwa na pele. Okuwa na shikuwa. Walikuwa na pele kukwa chifu. Wanapigwa. Unarudi home. Wanapigwa unarudi home. So, Mi mama katoka kende ya maskari na kafanya nini? Haka rudi. Mi niko pale tuni. Kamusosi kidogo kidogo. Waka ingia. E kuingia hivi. Unajua miu na wanaangia kudia ushuru. 
Si hati zikuwa daibu uwa na kujia kakitu wapi. Nika juuliza wama. Mwe kujia jisa hii. So mmoja likuja, kakaa the other side. Mmoja kakaa hapa. Mama ya mama kasunguga kakaa wapi. Kakaa hapa. Kaniambia mambo. Kaniambia dadi. Mimi. Mimi umenishinda sa. Na mali umenifikisha. Mimi naona ni kupatiane kwa kina nani. Eh. Unipatiane tena kwa hawa watu. Zia watu nenye na kujianga ushuri wapa. Tena. Zia wa ni polisi. Tua nipatiane raje kwa polisi wewe. So ya misi juu kama kuna shule kama approved school. Aa. Uh -uh. So mimi nikamwambia mama mimi si kuiba ni kaanza sana mimi sijaiba najua alikuwa ananiekeda ile pesa ni mudhuri nikamwambia mimi sija kuibia nini nikamwambia hapana mimi sitaki uharibike na sitaki maliza kukula tufanye nini tuondoke so mama mimi nilikuwa mtukutu sasa siku ndio nilikuwa ni kama ni kama naongozwa na mapepo sijui kama unanielewa yani sheikh ana mtoto unakaa hivi unaangalia huyu kweli ni wetu huyu kweli sio kama unanielewa so ilikuwa ni ngori design my mama after kufanya hivyo akawaambia na mchunge mkae hapa usitoke hapo na wewe usitoke hapa huyu mtoto akitoka hapo haki ya Mungu na hakikishia tena kumupata hamtampata haraka so mkae niende nikuja akaenda akanunua kamba akakaa akanifunga na nika akaitisha taksi na tukafanya nini tukapeleka mpaka police station tuko tu ofo fika police station ile tu kichwa yangu ngumu hii kamba sijui nilisikia mimi imenikaza si mimi nilianza kujifungua tu pole pole nikajifungua nikajifungua ile time tunaenda kufika police station toka Mimi unajua ile kamba ilifanya nini? Nilishuka bila kamba. Wale maskani ndio waliamini Kenya sasa walikuwa wanaambiwa. So nikarishwa ndani na makosa ikakuasa ni kubwa nikaonekana. Sasa huyu si mama yake tu anasema sisi wenyewe tumejionea. So kuingia pale ya nikaweza kufungwa na nikafungua approved. Na nikafungua kashule fulani kaweka na jitageta dhuru. Ni kama ni kama romant. So watu wao wanapelekwa pale, wanakaa pale 5 months, alafu 5 months to 6. Wakikaa so, pale hiyo kwa hiyo miezi 5 miezi 6 wanapita fikio sa zile sa hiyo zenye unasikia marehabu hizo ma approved school so so kama wamomo kuna kabete rehabilitation kuna nyingine kwa kilicho kuna nyingine kwa yani ni mogu so mimi after nilipeleka gita dhuro nilienda nikatulia na tabia zika change tabia ku change nikakuwa mpole sina mambo mingi unajua nilikwambia mimi ni utukutu si ati ni wizi ni utukutu so after kutulia huko nilipeleka nguo ile rehabilitation mzuri tena unajua kwa zote utapata hii kwa hivi Ime punguzo punguzo, sata bia zako zinendanga, saa lafu saa kuna ili nilikuwe ni ito, saa ukipeleko kabete, wawo miangukia. So mini li, zilefukisha nguwa tu barabara, nikapeleko ingine kwa hapo inajita kabete. So kufika pale, kukawa ni mepata nae gava, imekuwa na plan ingine tena. Ikawa, watachenjo ondoe selekta, nini secondary, kubaki na primary, alafu kuletu wa makosi. So hapo ndi watu kama si tuliangukia yanga juu shule na shule na sisi zi. Lakini wakati uletanga masomo, si uletanga course kukawa kuna course ya kujifunza biashara, kuna course ya kutengeneza sabuni, hizi detergent nini, hiyo kazi na imezea vizuri sana ukinete ya kemiko. Na nini, yani ni unetena hiyo nini ya kumixia hapo mbaka unashanga. Kuna bakery, wasa wali jifunza nga bakery. So, nupale unuingia nene unachagua ile kazi ambaye nini, inakubamba. So, miyafta kufika huko, nikachagua nikaamua kuchagua kutengeneza sabuni. So mimi nitoka story za shule nikakuja kwa sabuni. Ni kwa tuko hata tuko tumekaa sana. Kukawa kuna group fulani ya Maisa ingawaje mpaka saa hii bado inakuanga na God wa bless sana kwa sababu ni nini kubwa sana ime ilianza kitambo. So wakawa wanakuja kwa zile mashule kutafuta vijana wako na nini? Wako na talent. Wakati huo nilikuwa nakaguza. So ile ndanga ikafika mahali nikakuja nikakuwa the best player kwa the best player nikapata u captain kwa ile shule niko hiyo age niko mdogo hivyo kuna watu wako seko wako ma form 4 wako ma class 8 lakini nikakuja nikapatiwa u captain shule mzima so mimi nika serve after nipate ile u captain tuko hiyo 2016 nikumaliza tuna mali tabia yangu anaangalia anga alafu hiyo shule mlikuwa mnatulia ukitulia vizuri uonekane wewe ndio msafi shule mzima tabia yako iko juu ikifika disemba mnapatia ngoro usamfanye nini mwende nyumbani. Mbona hiyo mwaka iku ni angukia. Na ni mwaka ya kwanza kuingia huko. Fika December, nimeingia mwezi wa tano December nilikulia nyumbani. Mwudi shule, nimekuja nimekala like two weeks. Siju nini menishika. Kuna kale ka ugonjwa kana itango homesick. Umekuwa nyumbani, ulikuja ukatambuleo kaenda nyumbani. So merudi umekapale, umeanda kujishika yaki nyumbani, 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 nikahepa. Kuhepa, nilena nikajipata upandu wa kiambu. Tau, nikaribu na shule ingini ambaye ni approved school ya mbae ni ya wasichana sasa. Wale walimu kuni, kuniona juni winu fwa mtu nitoka ya ile shule. Ay, in, ay, huyu ya leto ya hapa, huyu tu hii winu fwa mtu naijua. Nini, nini, kaludisho shule. Kudisho shule, ni kapati wa punishment, yule wa captain ni katolewa, ni kafanyo mdogo wa captain, mwenye alikuwa mdogo wangu wakaletu wapi, sasa umianza tabia mbaya sasa. Wakati ni kudisho ni kakamuzi wa tatu, wa ine, wa tano, wa sita, ni kahepa sasa. 
Nika hepa asa vizuri. Nika jota raundi. Sinu nitoroka nika jipata upande hii. Sa siyeni na hii barabara. Sana yenda hii. Kibati mba nika jipata nimeshika Mombasa Road. Nika jipata nga South B. Hizo makeja. Hizo time. Wachana saa hizi meparara parara. Saa yetu kifite unaona. Zina, kuna vile tuta uneza ukamaka. Hizo time zilikuwa kala moja kapsa. Zilikuwa suit. So nili jipata nga huko. So nikuwa pale kwa muanga hiko. Muanga hiko. Muanga hiko. Nikajuliza sana za lala wapi. Alafu najua. Hakuna mtu na makinika na mimi juu na uniform. Alafu niko ndani ya estate. So huyu ni nani? Ni mtoto wa mmoja wao. So nilikuwa nimetulia nilikuwa na madam fulani amekaa. Ako peke yake kabisa ilikuwa karibu saa tatu saa nne. Ni usiku kumeanza kutulia sasa nimeenda na tulia mahali. Na balisha kapusaki nionekane tu mahali na balisha ka position nini nini. Akaingia kukaka, akakaa kidogo niko na stima ya pande hii mbele imezimwa lakini kuna ile ah nikajua shalala na ameingia ni mwanamke peke yake ya. naenda kulala pale kwa mlango yake. <laughs> Kitu saa kumi na moja, alafu najua mtu akilala nje mtu analanga 5 minutes unalala 5 minutes unajisikia 5 minutes unalala 5 minutes unaj sasa so, utashinda hivi 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 so ulalangi <laughs> so niko kwa hiyo haraka nikasikia mapopo tau tau nikajua bas hiyo ya tau hiyo tau 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 hiyo sasa nataka nirudi mpaka hapo inirudi na hiyo barabara venye nenda sasa tunaenda kuchukua mali aa nafuata sauti ndio nipate direction ya kunirudisha wapi mali imetoka so mimi nikaanza mwendo wangu nikatembea kutoka South B pole pole tukifika mimi saa tatu saa nne nikajipata niko uhuru park. Sija hii sahau. So kuingia uhuru park nimechoka, nikafini ingia kajua ndiyo kame waka. Unajua kajua ukume shinda umelala, ukume shinda ujalala, ujua ikuwa gonge bro. Unakachukua nga nikama mtu mwenye amelala, amemeza nini? Piriton. So nili ingia nga uhuru park, hivyo hivyo kuzuba zuba, nika omba omba tuwa, nikifata tuwa tuwe venye watu upumzika. Angwa nipatia, angwa nipatia, nikapatia, nikashiba, nikafanya nini? nikalala kulala kufika kitu masaa nane, masaa tisa, nikajisikia so mimi kutoka uhuru park nikakuja hivyo nikaingia stage wapi ah nikaulizia wasee eh hey, enda hivi ukifika pale mbele uulizie so nikaenda nikiulizia wasee mpaka nikapata direction ya wapi ya na rock ya ku nipeleka na rock so kufika pale nyama kema nimefika jioni ndio nimefika ninaenda aje nyumbani sina fare sina mtu ananiongojea pale nitafanya nini so mimi nikaenda hapo nikapata masoja wawili wametulia nikawaambia yeye habari yenu niko na uniform nzuri nilikuwa na uniform habari yenu nzuri mimi kuna ngo yangu nimefukuzwa school fees kuna ngo yangu tulikuwa tupatani hapa stage na nimefanya nini nimemkosa mimi sasa sijui nitafanya nini wakaniambia hapana wewe nika kijana kawe nika mwanaume niko waje ile kupatia mtu motisha na kwani ameenda wapi kwani hajui ni mtoto wa menini wewe kaa hapa akikuja atakupata wapi atakupata hapa lakini alipatia na msomo mingi akaniambia ni siku wewe ni shule umetoroka mimi nikamwambia hapana mimi sijatoroka shule alini ni hata nilipio pesa nilifukuzwa lakini nikapatiwa fare kunifikisha wapi so tulikuwa tupatane na yeye hapa nipeleke mpaka wapi mpaka nyumbani akaniambia sawa batilala lakini kesho itabidi sasa tuchukue hatua wengi tuchukue hatua so mimi nikalala wakashughulika na Keroma nikapata Keroma kama ziwa nini mtu akahawa akipita mweke eh nini nini wakiendea chai yao unakuja na tatu so mimi niko pale be nikalala hiyo siku kesho yake wakaenda na mimi nikaenda but sasa huyo mmoja mwenye alikuwa anaongea naye eh hakuenda Akajua lazima anisaidi kuna watu tu kuna roho poa. Nikamwa mimi sitaenda. Si nimetoka niende nikalale, acha nitafutie huyu kijana. At least usaidizi kama ngo yake ana kama ngo yake amemtesa hivyo. Nini alafu najua pia uongo nilikadanganya na uongo wengine mpaka uongo excess. Sasa yenye itakufanya unihurumie sana. So nikamwambi, nikamwambia. Mimi niko niko tao nimetupa tupa tura da yangu. Jioni ikafika, mimi nikarudi wapi? Nikarudi base. Kurudi base. Ile base niliingia nikapata soja ule fulani ule best yangu mwenye uni shughulikia na madam fulani eh madam so kuingia pale akaniambia ah hata umefanya mzuri kufanya nini kufika nimekutafutia mgeni ebu ongeni na ye ongeni na ye eh kauliza mgeni tena wewe unataka kunipeleka ni mgeni huyu atakaje so uka pale akaniambia mambo yako habari kijana mzuri nini mbaya akaniingiza box kwa hiyo nilifanyia guiding and counseling na akatoboa na nikamwambia nimetoroka na ABCD kuko hivi na hivi <laughs> so tukua pale wakati anajaribu kumuelezea Nae kuna ango yangu sasa. Sasa yeye alikuwa ni makanga na kuja za magari za na, kutoka hapa Nairobi na mizigo akipeleka wapi? Akisoa kuwa pale akasikia kuna mtu hii fulani kuna kijana kana sunguka sunguka hapa na nika Narok. Alafu unajua kuna wale watu siju shaifika stage watu liangi. Yaani yeye ni master watu. Kila place ukienda utakosa hawa watu. Wewe umsee, yaani nyama zangi. Sasa kwa hiyo stage alikuwa ngaimu. Akaelezea mpaka mali ni so alikuja mpaka. Eh kukuja Kanyambe, unafanya nini hapa? Unajua unafaa kuwa shule wewe? Unafaa kuwa shule? Hebu kuja hapa. Shiko hapo mkono nikatolewa. Kwani ni wenyu? Kwani ni 
wachana na huyu 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 hata nikisema ni kumwangalisha hapa nyinyi wote mtastuka na mtashangaa gari yake ilikuwa ni ya kutoka usiku hizi magari za kubeba mziki sio ni ya kuondoka usiku ndoko siku na tukaondoka naye. So ukifika nyumbani tuko rafika kitu saa sita ikelekea saa saba. Tu tunafika tao. Fika tao na akanishika mkono akanipeleka mbaka kwa my mom. Kuingia pale huko my mom akasema wewe aki kesho kesho nakurudisha. Huku ulali na ukai. Kesho tunarudi. So mimi nikaingia pale nina uoga uoga nini uoga toa kijake toa tungua katulia. So kesho yake aliamuka ni amuke afanye fanye biashara yake ndio kesho hiyo nyingine sasa tuamke nirudisha wapi? Ndio sasa ni safari ya ghafla nimekaa. So Mimi kesho yake asubuhi kufika ule mayango yeye ni wa kutokea na Yobi majioni. So alihakikisha amekuja wapi sasa sijui venye waliongea kwa watu wakubwa wangapi. <laughs> mayango na mayamamu. Kesho ukufanya nini? Ukuje mpaka mta yangu, ukuje ushine na fulani na mimi nijipange ndio kesho kutwa ni muraushe ni kwa nimefanya nini? So mimi nikuja nikachukulia hapo na mayango akanipigisha pisha round nini majioni akanirudisha. Kesho yake asubuhi tukarudi Kabete. Kurudi Kabete. Ukubali ukatai nilikataliwa. Kuingia huko wale walimu walikataa wakasema kama huyu mtoto umeturudishe huyu mtoto ni mara ngapi kutoroka ni mara ya pili huyu mtoto sahi akitoka hapa ende apate shida wewe mzazi utatuletea hapa noma utatuletea shida hapa kama alianza juzi akafika kiambua karudisho leo amefika sijui amefika wapi amepelekwa mpaka nyumbani next atafika hiyo nyumbani na hata kuja nyumbani atafanya mambo yake na atafanya nini utamkosa kabisa so ile kitu utafanya sisi tutamsamehea makosa yake yote mchukue mtoto wako fanya nini mpeleke mbao mwende na yeye wapi mwende nyumbani sisi kama kuna makosa yote tumemsamehea he my mama akajaribu tafadhali wewe mwalimu alikuwa huko alikuwa ni chizi hakuna na akafunga file na kanini akatoanisha mafaili akasema kesi yake mimi nimemaliza na mimi ndio nimemaliza so rudi na yeye kwa nyumba so niambie umerudi na mzazi amespend hivyo watu wamemsumbua mtarudi aje utarudi akuwa ameshika mkono ama kukitaa baba mnakuwa kama mafuta na maji kurudi nyumbani kitu ya kwanza tukuwa kama mzazi acha nirudi nyuma tu kidogo. Wakati tuseme hapo kama venye nilikuwa nasema hapo nyuma mtoto si wa kumchukulia atua zingine za ajabu ajabu kwa sababu wakati mimi nilichukuliwa nikapeleka kapete. Mimi kuongea tu kweli si kurekebika. Niliongeza experience. Sijui kama unanielewa, niliongeza experience. Ambapo wakati nilienda huko nilishiko jua kata shule nimepata na mtu alipi nimepata na mtu wa hii nimepata na. So nikitoka nje nitakuwa najua jinsi ya kwenda kuiba na ndio kuna jua jinsi ya kuruka hiyo kesi. Lakini mara ya kwanza ukinipeleka ulinipeleka jua kukataa nini? Kukataa shule. Sasa nimerudi ni kwa mbaya. So mimi naweza kuambia tu mzazi kwa tu mzazi, si vizuri kuchukua hatua zingine ama unajiambia kupeleka mtu mahali ndio kumrekebisha. Hapana. Ama kupeleka mtu jela, unajua kuna watu wanasemanga nitakufunga wewe ushike adam, nitakufa my friend, huyo mtu akitoka hapo nje, hata wewe mwenyewe siju utachimba, siju utaishi wapi? Akezaamua tu leo, yule mtu ameenda sasa, ni kama wazo umemwambia, wewe ni mimi umefanyia makosa, wacha nikupeleke training, ukuje unifanyie nyingine kubwa. Hiyo ina tofauti na kufanyia mtu hivyo, <laughs> chukua mtoto wako akuwa rafiki yako. Chochote huyo mtoto si kupigwa. Vile ambavyo unaweza kaa tuseme na bibi yako ama na bwana yako ama na boyfriend yako, mkaongea mkasikizana. Hivyo hivyo hata ule mtoto unaweza kaa na yeye chini, uongee na yeye, ni mkubwa kwake uongee na atakuambia ile shida ambayo yako na na mimi najua anga ni nafasi ya tupati yangu na wazazi mimi niko sure kwa sababu si tulelewa na nyanya sije kama wanipata tulelewa na nyanya ile tukuwa wadogo jumaa yeye ndio baba na yeye ndio mama so itabidi ajitume si kupenda kwake lakini itabidi afanye nini so kale ka nafasi kama mama si tulikosa tukuwa wadogo kale ka kusikizwa baba unasemaje so si tulelewa na mtu tayari ashalea watu wakubwa Sio kama wanielewa. So malezi obvious nyanya nyanya treat mtoto vizuri na mtoto wa nyanya ni tofauti na wa mama. But kuna kitu kidogo anakosanga. Nanielewa vizuri kuna hiyo kitu anafanyanga nini? Anakosanga. Mimi na mimi naweza sema sieki mzazi wangu la wama hata kidogo na mpenda sana kwa sababu bado alichangia pakubwa na labda hata ndio maana niko wapi? Niko hapa siku ya leo. Sije kama wanipata. Kwa sababu pia yeye hakujua, juu kama angejua ama angekuwa na huyo mtu wa kutuletea hiyo chakula, angekaa na sisi chini na atufanye nini? But alienda kujituma ili kesho tusiaibike, asitese, asi, yani asiaibike. So that's why ndio alikuwa anaenda na sisi tukakosa hiyo nafasi ya nini? Ya kupata kale ka upendo kadogo tuko watoto wadogo ka wazazi. So hapo ndio shida ilitokea. Ili, ili, ili but kwa hao ambao wako nao na uko nao hapo kwa hapo. Manze bonga na mtoi. Wacha kumfanyia hivi, wacha kufanya hivi, wachana na hiyo yote. 
fanya rafiki yako. Mimi kwanza mimi nikitembea nipate mahali, wacha venye mtu anasema anga ati eh unapata huyu baba na chezaje. Mimi usikia vizuri kabisa juu na jo hu mtu hii kuna kitu anapata ambaye mimi sikupata. So, mimi naweza kuambia kama mzazi hapana tesa mtoto. Hapana siji kupiga piga mtoto. Ah ah, ongelesha yeye. Kalisha yeye chini. Kwani atakumeza? Mtoto hizi kumeza, <laughs> hizi waka mwoto. Utamwambia atanunanuna hapo. Wacha na yeye kesho mkujie. Anune kesho kutwa mkujie, anune kisikia tano hata ruka, atasema. So, after nimetoka, nimetoka huko, obvious, yezi rudisho shule. Mama mechoka. E, niko 17 and 18, na niliwachia shule class 3. So, unawana mtu wa 18 na kirudi class 3 ni ngumu. So, ile kitu ambayo ita happen, nita kuja nishikane sana bad company. Hii bad company, ni kuwa na group ambaye, ambazo wazi stahili sasa. Kwa sababu niko home, vijana wengine wako ah, ndugu zangu wako shule, ni kumalizia ato wanamalizia sasa, sister angu pia mesonga, brother angu mdogo pia mesonga. So mini mingia home, sina kazi, hakuna kitu nafanya, my mama ya napigia soli yake kawaida. So hile kitu nafanya, ni kushikana na vijana ambaye sani wa town, at least niweze kufanya nini, kupata hiyo mia. So wale vijana ambaye nishikana nao, walikuwa ni vijana ambaye walikuwa nafanya, shuguli ambazo si mzuri, kwa sababu walikuwa ni wezi, walikuwa nenda wanafanya mambo zao, lafu wanafanya nini, wanakuja. So, Mali my mama alikuwa anafanya kwa sababu sime, nimewambia my mom ametulea na hizi pombe za kupima. So, hapo tukaribu na hizo pombe za kupima, kuna hizi mabezi. Siku hizi sinitangu mabezi, unapata kuna mali watu wanaenda wanatulia. Yani maedo la sonenda wanafanya nini? Wanatulia. So, hao vijana walikuwa hapo. So, mimi ndio niweze kupata na hao. Siwabia so, sinatoka hapo home. Wote ni ma customer wetu. So, nenda na hao hapi, wakale kamtu tunenda tunaka. So, hivyo hivyo, tukashikana na hao. So, kushikana na hao, wanaenda watu wananituma tuseme kama wanataka kwenda kufanya kitu unasikia ni aje fulani so ndio chipige pige pale usoraji uone venye kuko alafu fanya nini urudi kuja utuambie so nikawa wagedhugu wao gedhugu ni huo mtu wa kutumwa kwenda usoraji aru aru so wajamaa wakienda wafanye hata wapate 1000 mimi wakuja nipe 1000 wanipe shilingi 200 imani mimi nilikuwa sana naridhika na na hiyo kwa sina hiyo ni nisa na so wajamaa wakaendelea hivyo after nitoka kabete siku maliza hata 2 weeks haikuisha vizuri two weeks hii kuisha before ni shiko so wajamu alienda like nenda kumaliza wiki ya pili wakaenda nga na rock town kuna majengo mbili so si tuko na tulia majengo ya juu hawa walikuwa ah kuna mali walienda kufanya wiz na majengo ya chini kwenda huko majengo ya chini kuna jamaa alikuwa na uza motura hawa jamaa wa supu motura mavicho so walienda kumuibia kuna kumibia ni usiku ile wame time ni kufunga na funga job ile ni kuenda anaenda wakamshika so ile kubisha na bisha na uju jamaa alikuwa mekula vizuri na then wali mgonga nga walipabana mjamaa kafanya nini akapoa so wajamu wakafanya mada mimi nikarudi mimi niko set nikarudi niko home so kwa home wajamu wakafanya mimi nasijui sifanye so jamaa si asubuhi kufika kama ile harakati wao wakajua wameu wameua na wamepita na doso wali hepa mimi nikabaki wapi mimi niko kwa mama niwe tu venye venye tu unaona yani tu venye tu unaweza toka kwenye unatoka unaenda unarudi so mimi niko home so kesho yake ikawa assassin police case itafika polisi wakuje nini nini so ikasemekana hawa watu watapatikana aje ukakuwa na fununu Muna jionga kijana fulani wa fulani wa fulani. Uyo kijana mkeza mpata, aneza waka putolea hawa vijana mali wako. Ama muneza mkapata hawa inyine mali wa, juu uyo kijana ni rafiki yao sana. So, utafute ni uyo kijana. So, maskari kutafuta kutafuta ni kijana nani wa mama fulani ye. Wali kuja mbaka home. Kukuja home, wakapata my mom. Kupata my mom, wakakuja wakamuliza. Mi siku wako ni kwa tuwa kwa mamuvitu za angu. So, kukuja wakamambia mambo mama fulani nini. Lakini pia mina mini kwa nimesikia asubui. Kuna mtu wa Ile jeshi yangu mifanya nini? Mifanya hii mamboju. Kama ningejuwe juu ningetata mkata mkata kawa siku si kufanya hii kutenu ningejipata ni mifanya nini? Nimeenda soo wale maskari kukuja maimama haka nitetea. Unajua mzazi ni mzazi. Haka simama na mimi. Kawambia pana. Kama kuna kitu mifanyika labda walifanya, wanafanya ngezo siku zingine. Lakini kutoka jana saa mbili. Mbaka kwa hii madakika. Nimekuwa nikiona mtoto wangu wapi? Hapa. Na hata sayu kitaka ni kuitia yuko bali ya kwa hapi. So, kama kuna mambo ambayo imefanyika, ya hajafanya nini? Haja usika. So, wale maskari wale makinika waka mwambile kitu ambayo tafanya. Hata kama akufanya, akufanya. Uneza tusaidia, tumfuatililie. Tukimfuatilia, tuneza tukapata nani? Tukapata wale. Mwema kawambia, kama muneza mkafuatilia, mfuatilia. Lakini asipate kipinini, asipate mabaya yoyote. Hata kidogo. Tafadha? Tafadha. So, mimi, nikaito na maimamu. Haku niambia. Lakini akanihoji kuhusu wale mwajama, nikambia misi jaona tanguja, tanguja. Na so tukakaa, nikakaa nyumbani, sikia kwanza. Kume venye nakaa, askari wako tu iria. Wako na mimi, bamba tu bamba, masiaidi. Wananiangali, kile kitu nafanya, wananiona. So mi kukaa sikia kwanza, nikakaa, 
kale unajua tu ile ile pesa ya gedugu inaisha ile enda uchungulie alafu sisi tuende tufanye tutakujenga so nimeanza kuisha so nimeanza kumiza ile pe nimeanza kumiza ile pe so kwa mimi sina miza ile group nilikuwa nayo nikatoka sana nikajiuliza wa jamaa wanaweza kuwa wameenda wapi huko kwetu kuna mahali kuna kware nikajiuliza ama wa jamaa wanaweza kuwa wameenda huko kwa ah acha tu so hiyo ni karibu siku ya tatu naenda siku ya 4 nikajiambia ah acha nipande huko kwa wale niende nikafanya nini nikaangalia tu 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 kumbe venye napanda nyuma yangu kuna watu ana ni fwa lakini mimi sijui mimi nikaenda 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 nikafika kwa wale kufika kwa wale kuna base nilikuwa najua ilikuwa ya maficho nilikuwa hata hata nakwambia niliingiza anga tu mguu hivi kutulia hata si kutulianga kutulia hivi nilisikia tu nimesukumiona mbe ule mtu aliyepuka kuhepa hapo ni mwenye hiyo kanyumba ndio alitoroka anga sisi wengine wote watatu tulishikia ngo pale na hapo ndio nilijua anga hiyo msomo inasema anga ukitembea na mwizi pia we ni nini pia we ni mwizi wa kikuyu fulani kuna msemo wa kikuyu anasema anga so mimi wakati waliingia anga pale ule aliweza kuponea wale wa jamaa wawili wakashikwa na mimi nikashikwa wameshikwa kuwa first accused second accused sasa mimi ni third accused ambapo niliambiwa kama unatembea anga na hawa pia wewe ni nini wewe ni mwizi yote tunaenda kuijulia mbele hivyo hivyo nikasikumu ndani after nimetoroka juzi juzi wapi kabeto so kupele kwa nyumba au kupele kwa kotini au kupele kwa police station sasa si mama anze kunifuatilia watu wanza sasa kunifuatilia faili yangu nisha andikiwa mada tuliua sasa tumeshakuwa tumeua tukua ngapi lakini wa jamani waliua walikuwa ngapi sasa tumeua tukua tatu miko kama mama akajaribu kuingia kwa maofisi akaingia kwa maprobation nini nini hawakutambua so ikawa wakati huo naro hakukuwa na hivi koti ya kuweza ku kuna zile kesi ya zingeweza kuzilikuwa zinahitaji zinaenda kama Rift Valley koti yao kubwa hiyo wakati ilikuwa ngana kuru ndiko 18 but sina ID sasa my mama ameingia pale amechanuliwa na pro, na maanini wa maofisi za watu hiyo kaambia ile kitu mtafanya hakuna kitambulisho ana kitambulisho kama ana hapo ndio amefanya nini hapo ndio ameangukia kwa sababu haizi peleko romant kama una ID upeleko romant hivyo ndio mimi najiwanga uwezi peleko romant kwa sababu we bado ni mdogo so mimi nikabakisho Naro police station ile group yangu yote wale wa jamaa wili wakapelekwa na kuru ingawaje mpaka sasa hizi hizi nikakudanganya nikwambie wanakuanga wapi sasa hizi nikakudanganya juu tuli hapo na hapo venye walipeleka ngo tukapotea so mimi nikabaki Naro police station nikatulia hiyo mwezi wa nitoroka kabete mwezi wa saba, nikafanya fanya mambo hiyo mwezi wa saba, ikienda kuingia mwezi wa nane, ndio nilishikwa sasa kapelekwa nikakaa mwezi wa nane, wa tisa, wa kumi. wa kumi na moja nikafungwa kwanza nilifunga ngo mara ya kwanza nikafungwa ndifunga ngo na jaji fulani ambaye alikuwa anga huko naro kunifunga akanifunga kabete hii kabete hii kabete maana ilikuwa wako mwenye alikuja so after kukaa kaa ile wakati nataka kusafirishwa wa jamaa kusoma file ikasemekana huu kijana alikuwa wapi so tena nirudisho kotini kwa nakurudisho kotini ule jaji mwenye alinifunga si huyo tulipata tukapata mwingi yeye kusoma file akanituma wapi jela inajiita siku sa Boston ambaye iko upande wa Kakamega karibu na Kakamega Forest so nikapelekwa hiyo jela na wakati nilikuwa nasafirishwa mimi nikifungwa nilifunga ngo nikiambia ile ni shu ile ni shule napelekwa so mimi hata siku nimebeba ile uzito kubwa nikijua ile ni jela mimi nilikuwa najua asi unajua maisha ya kabete venye iko mko free mnatoka mpaka nje mnaenda mnatembea mnarudi so akili yangu ilikuwa inajua pia nini kakamega iko aje iko hivyo lakini vitu nilipata ni different so si tukakaa pale ikafika mwezi wa kumi na moja nikusafirisha kufanya nini kwenda so tukienda wajamaa wanaenda wakiniambianga eh sawa wewe kijana huko ni uhakikisho unaenda sasa usitoke kama huko uhakikisho unatoka na certificate unakuja nayo nyumbani ikusaidie sasa hii unaona ile sasa kuweka kwa ki au sisi nikasafirisha tukafika Kisumu kufika Kisumu tunaingia kwa hoteli tukakula kwa hoteli nikaitishia pilau wewe pilau mzuri hapo na ile soda ile kubwa ile acha kaka toko kale ka 500 ml nikaitishiwa hiyo nikakaa pale mimi mimi najua tunaenda shule kama kabete so kumaliza kukula tukaanza safari yetu piu tukaingia mahali panaitwa Kakamega tukaingia mahali panaitwa Lubao Lubao tukaishika sasa hiyo barabara ya kwenda na Kakamega Forest kuna Kakamega Forest kuna jela mbili na zote zinaitwa Sukusa kuna ya watu wakubwa lakini ni hizi tu kama kama tu inda kama ni sasa hizo ni romandi unapeleka huko unatoka unaenda kotini hiyo design alasa hapo mbele kuna sasa hii ya kuleke hii hii fulani hii sasa Sukusa Boston ambayo hiyo jela uwezi ufungwa ukuwa chini ya miaka 17 na uwezi ufungwa ukuwa juu ya miaka 24 seven ama 24 27 hapo uwezi fungo kwa mpitisha hizo miaka so hiyo ni jela ya youth peke yake au utapata ati pale kuna watu wakubwa ama utapata pale watu wado so ni nyinyi wenyewe so si tukaingia kwa barabara tukao kwa ile barabara 
tumeenda kufika gari ka reduce speed eh nikajiuliza eh na si hapa mahali tumepita kuna gedhugu gedhugu ni ukipita kwa mahali iwe ni police station kwa kambi ya jeshi kwa nini utapata kuna tunyumba huu ujengwa watu wanakaa pale juu sozo nimefika pale ile gari imeanza kupunguza nini na nimeona hawa watu nikajiuliza eh kwani huko ni wapi hisi ni jela nimeona so tukafika kwa gate nikafungulia kwani kufungulia kwa gate shule zote kuna kuangana school moto na jela nadhani jela zote moto wao inakuanga ni kurekebisha na haki. So hiyo ndio jina nilipata nanga nao nje <laughs> again. Nikajiuliza eh kurekebisha na haki? Hapa <laughs> ni masomo kweli. Tukaingia ndani, nikabukiwa jamaa wangu akapatiana file nikachukulia wakafanya nini? Wakati tu walitoka hivi kuingia gari. Sikiwezi kuambia zile nguo za raia nilitoanga aje na makofi toa 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 unaleta uraia yako hapa toa toa ni unatoshwa kila kitu nikatoshwa kila kitu mpaka kila kitu mpaka boksa nikatolewa nikapatiwa kunguru nikavaa zile nguo zenye nilikuwa nazo zikaweka kwa kabag ikafungwa alafu inaandikwa jina nende inarushwa kwa store na nikapatiwa namba kuna hizo namba mtu huo upatiwa namba so mimi nikapelekwa kwa acha niite kama dining hall so kupelekwa dining hall ule askari alimpeleka akaenda akaita kapuni ni jamaa fulani ambaye alikuwa ni mzee wa nyumba huko tunaitanga mzee wa nyumba kuna cha leader kamwambia chukua huu chukua huyo ni wa block yako sasa so kuchukuliwa mimi nipele kwa block na jitakei ambayo ni kisumu in full in full name so kwenda pale akaniambia nilipata doni masaa jioni watu wanaenda kufanya nini kukula so mimi nilifuata laini nikaenda nikachukua chakula na nikakuja kuka sasa nilikuja naomba ni mali nilikuja kuka mimi ni mgeni hakuna mtu tumekujanisha na yeye tuko mamona wawili niko wani maana niko peke yangu so mali nilikuja kukaa nimeweka tu ugali tu hapa chini hata sikupatia dakika mbili kidogo nikasikia nika hapa nyuma tanta kupenduka hivi nikasikia ah niaje bro wewe umefika haina mambo kugeuka hivi nilibara tu miguu yangu ndio zimeshikana <laughs> ile sahani ile mururu ilienda na uwezi waambia mtu uwezi guruma so mimi nimebaki Nani naangalia pale kwa mara mara mbili na na hakuna mtu hata hapo hata unaweza suspect hakuna mtu na watu wamekufa wamekufa hakuna mtu anaweza suspect kila mtu akoshughulia yake ni kukula na ku sasa mimi ikabidi nimekauka na nikaangalia wengine wakikula sasa masaa ya kwenda kwa nini kwa block watu kufilimbi kupigwa mimi nikaamka nikafuata ule mjamaa wa tukaenda kwenda jela pia mtu anamonalizewa venye wasee wanamonalizewa high school eh fanya hivi so mimi wakati niliingia huko kuna masaa ya kukaba inakuanga ni jioni ile jela na hata inda pia kuna time nilienda but kuna zingine zingine nimesikia tofauti kama nadhani za wanawake zinakuanga tofauti kukaba kama sijakosea huko kwa wanaume tunakabanga wawili wawili mmoja mbele mwingine so ule askari akikuja ni ta 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 akuwa amepita mbio mbio sasa na alafu kuna kiboko wanakuanga nayo hiyo kiboko akifanya hivi kupata masikio tena ndio anapita haraka haraka alafu ni hiyo ya stima hii fulani sio unaanga hiyo ya stima inaleta moto hiyo ya ziko kwa mapost Afu na rudi mimi inasungushiwa uh, salt ya black. Sasa ile akikugonga anakugonganga uchungu hiyo, alafu ile salt tape unajua ni ya nini? Ya kukuchoma. Sasa kuna uchungu ngapi? Nyama na ngozi. Sasa anapita nao haraka haraka. Haraka. So mimi kuingia pale tukahesabiwa jioni after ametoka wazee wa nyumba kama watu wasiamuke. Sasa nao waingie kwa ile position na yule askar. Mm -hmm. Wageni ni wangapi? Kaenda mkono kuja hapa. Haya wengine haya kaeni chini. Habari yako mzuri? Tuambie unaitwa nani? Umetoka wapi? Lazima ujielezee. Kutulia hiyo siku nikakaa. Alafu hiyo jela ukiingia, mtu upatie blanket moja. Upatie yangi at CJ blanket moja, utafute patina yako. Ambaye moja yake mtaandike chini, alafu hiyo yako mfanye nini? Mjifunike. Sasa mimi nimefika huko peke yangu, sina patina na sijapangwa. So mimi kukaa hivi Nikaona ile base kuna mahali wasee wakai sana kuna mahali kuna ni choo hiyo njia kwenda kwa choo harufu iko waje so mimi nikajiambia acha nenda nikatulie pale ndio kuna obvious mtu atakuja kuchokoza wapi atakusa kwanza ni maid ni ongojea watu walale ndio nione ni position gani haina msee mimi nifanye nini niende mimi kwenda kutulia nikakaa nikakaa ule mzee wa nyumba akakaa ule mwenye niliambia ni mzee wa nyumba kanzee mambo po unaitwa nani kamwambia jina yangu in full akaniambia hapana Yo jina ni ngumu mimi sio nipatie ruhusa ni kwa ni masai nikamwambia yeye sasa jina Marcel toka nga huko wewe ni masai nikamwambia yeye ile kitu ambayo utafanya wacha wacha mimi nikuitange nani wacha nikuitange masai so ile wewe tegea tegea hapo uangalie tu position utakosa msema ile utafanya nini utajirusha mjamo wangu akarudi position mimi nilikuwa nimetulia pale wasasa wameanza kuchukua mabezao ni kukaa sasa wanakaa nini nini watu wa jikoni huwa wanaingia usiku wa sharudi ni kukuja wanakuja Nikuwa nimekaa hivi nikaona kuna jamaa huko huko ako peke yake huko mwisho na amelala kuwa one man au imbo nyingine wote wako wawili 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 but yako peke yake nikajiambia na sule jamaa anaweza bonga na yeye jiako na blanket moja tuladie hiyo yake alafu yangu nifanye nini 
tujifunike nika nani kamkuta jamaa amelala tu hata tangu niingie huko kukabali kaba ndio lakini after watu waliambiwa stoke yeye alitoka akaenda akafanya nini akaenda akatulia mimi nikaona ule jamaa huenda kawa simu jamaa mbaya nika nani kambongesha lakini venye aliniangalia tu na macho hivi na kwambia sijui kama unajua white kala ya white macho yake ilikuwa inakaa white mpaka nikasuka nijui eh tena hii ni nini lakini nikasema ah ni aisuru nikamwambia bro iko hivi na hivi tunaweza tukafanya nini akaniambia ina shida tunaweza tukala tunaweza tukalala so si tukalala na masai kanini nikachukua position yangu nikalala asubuhi kufika unajua ni siku ya kwanza na nalia simiti at least nilikuwa nimetoka sasa nilikuwa nimenyang'anya nyang'anga maji yake nilikuwa sharudisha joto kwa mwili sasa nimerudi ni kwa simiti sasa direct alafu ile simiti si venye hizo nyumba zinajengangwa ya jela ni tofauti mimi sijui ama engineer wa jela wanakuwa wametolewa wapi <laughs> ile simiti nishajaribu nisha kulala kwa nyumba kwa simiti <laughs> na hiyo ya jela ni different ama ya cell ni different ya jela na cell iko na baridi nyingine excess so mjamaa wangu akafanya nini akakubali wakati ulala na ule jamaa asubuhi masaa ya kukaba jina nzanga block yetu ilikuwa kulikuwa ya kwanza ilikuwa ni n alafu yetu alafu zile zingine saa zimefua sawa so, obviously sijui si ndio wakurauka ndio wa kwanza hawa kianziwa si ndio neck so ni kurauka fasta fasta nini nina mausingizi ni kwenda kukaa pale kufanya hivi ule jamaa nililala na yeye hakuamka maskari nini haraka haraka wakaingia sikila mtu amekaba na amenyamaza ki pale uonge yangi jamaa nini mna mabutu wewe amka mjinga nini fanya hivi mjamaa unajua mtu mwenye kumbe mjamaa alikufa tu siku lakini mimi sijui mimi sijui mimi nilala na maiti the whole night mjamaa kugongo tu hivi mwenye alimgonga akaenda na kimwili kyote unajua mtu mwenye ako sawa ukimgonga kuna vile utaona kuna vile tu utaona huyu mtu sasa aligonga amekaa hivi kama kipost sasa kugongo hata alikuwa ashapoa juu askari alisema ah huyu alipoa zamani sasa hata wajamaa wengine sasa mimi nikajiuliza kai huyu alipoa sasa unajua mstuko ile rudingi kwangu kai nimeshikwa na mada yenye sijaua nimeingia leo sasa nime, stress tena imenishika sasa nimestuka ile yangu yote sasa so, uka pale kumbe walikuwa wanajua ni mgonjwa tu ile jela ukiingia kuna ugonjwa mbili zikikushika bro yani ni unakaa tu wewe na Mungu wako alafu kuwe tu pale tu rafiki mwenye atakupigilia hiyo ugali kula tu kula tu ukukosa huyo mtu unaenda kuna ugonjwa inajiita hii ni cholera hii inakuanga kaso inakasoende ya uchafu ya kuletwa na maji chafu hii hiyo ugonjwa ilikuwa huko na ugonjwa nyingine ilikuwa inajiita upele upele ni ya uchafu alafu sasa unajikuna huku kwa majoint huku Uku, ukijikuna sasa unaanza kutoka vidonda umetoka vidonda alafu ile ugonjwa iko ndani yako ile akaswende bro unaenda hata mimi nilinishikanga so nikaingia huko hiyo ndio ugonjwa ilikuwa inasukuma wasee huko so mimi kuingia siku hiyo ya pili nilikuwa nimetulia sasa unajua siku ya pili at least nilikuwa na blanket ngapi nilikuwa na blanket mbili kwa sababu si moja ni ya marehemu <laughs> Mungu tu alizamia kusema hivyo lakini ilikuwa ya marehemu kweli so <laughs> nilikuwa na blanket mbili sasa sina wasiwasi kama jana kwa hiyo nimetulia bezi yangu ule mzee wa nyumba akakaa ukawa mwaka na eh niaje poa unaendeleaje unaendelea vizuri eh mimi naona wewe si msemba wewe si eh nikamwambia mimi si msemba lakini mimi naweza nataka tusaidiane na kwa hiyo na nikamwambia eh tunaweza saidia naje sasa mimi kwa kidangu najiuliza nimeingia jana tunasaidia sasa ni kwani niko na nini nini niko nayo nitamsaidia nayo lakini mimi naona huyu mtu ni kukomaa amekomaa ndio leader wa huku so tulia pale nikamuuliza sasa tunataka tuokoleane aje unataka tusaidiane aje akaniambia hapa jela kuna kitu inaitango kabeba mimi nataka ukue kabeba wa kabeba wako kabeba wako ni nini akaniambia wewe acha mambo yako uji kabeba ni nini nikamwambia mimi sijui kabeba mimi sasa mimi ni follower wa jela kabisa 